我们讲了又是得走，所以有这保险一点哈、啊。那个转基因争议是，事实上我没有呃真正的有什么很深的研究，所以我这个呃感觉上就是说。呃，这个如果这个政权是转换的比较和平，或者说就是新政权跟跟旧政权之间的这个呃，不是一个呃很这个推翻型的啊，或者是协商型的，那么这种的对对这个所谓过去的这个呃错这种这个历史的这个债啊，怎么还法，就会有比较呃和缓的一种做法。这个呃，在台湾来讲，当然最大的经验就是对这个二八事件的怎么样子的道歉，呃，还有赔偿啊。那么二八事变，我们知道，事实上，实际上真正开始的、呃、这个变成了一个这个一秀，是在李登辉上台以后，那个时候已经过了四十年了啊。所以这个时间，这个当事人里头，大部分。呃，真正的这个当事人是已经已经不在了，等于是啊，就是说在家属的问题。然后这个呃赔偿的话呢，这这个呃赔偿的这个金额其实也也不少。还有除了除了二八事变以外，当然还有所谓的白可白色恐怖事件。白色恐怖事件跟二八事件比较不同一点的是说，二八事变是对。这个本省人的啊，白色恐怖的事件大部分都是，实际上都是外省人来的，然后有匪谍嫌疑，然后被抓错了啊，或者是诬告了啊，或者这一类的问题啊。那这个好像在这个所谓要求平反，就是实际上是中国大陆的话呢，大概就是平反的作业。平反作业的话，根本是同一个政府，就是等于是只是不同的人来来做。比如说文革完了以后，哪些人又被平反了？那那个平反算不算？就中国已经经历的平反，算不算是转型正义？还是说还不根本算不上是转型正义？可是他在某个意义上来讲，也是说对过去的这种错误的一种承认，或者是有没有道歉，我们都不知道。不，在台湾的话呢，是是政府是正式有道歉的。那么这个政府的道歉的话呢，这个呃。这个里头就是呃，从台湾的经验里头来看的话呢，你比如说你的立场就有有,有关系，就是说你假如说像我们是外省人的啊，我们对我二八事件的这个道歉呢、啊，心里就是事实上是有抵触的，啊，就是说这个事情是究竟当时这样做是不是一定是是做的完全没有道理啊？这个当然，现在你你你说你杀人了，对，可是那个时候是兵荒马乱呢、啊，是而且你那个是叛变是是也有也有实据的，所以对于相当一部分的不是相当了一部分的外省人来讲，并不服气这个这个这个二八。当然说你如果在对二八的话呢，你对这个白色恐怖的事件，白色恐怖事件的这个这个这个这个政府的道歉，那就是很很轻微，也没有什么人注意。就根本没有人注意。换句话说，你这个二八之所以还能够这个变成了一个很大的，就是这个转型正义的一个很大的问题的话，主主要是因为是本省人的关系。你要是你这个苦主啊，是这些所谓的呃这个白色恐怖的这一批人，这些人也不少。因为我们现在讲，比如说我这两天我还跟一个绿营的人在那边讲的时候，他就跟我讲，他说二八死了三万多人。我说不可能啊，哪里可能呢？你说你到现在为止，政府是花很大的钱去补偿的，啊，关键是你只要稍微跟这个事情有一点点关联，你就可以那个补偿费很高。这到现在为止，来要求的是八百多人嘛，啊，那所以所以的话呢，你不可能，你好你就打宽的好了，打宽的话，你也不过大概到两千人最了不起，我看不可能啊。因为什么呢？你当时的，你比如说台北市的这个，呃，我现在都可以算得出来，当时的这个 m o b 就是那个那个尸体呀、啊，啊，是这个这个人口数字了，都可以看得出来。可是呢，它变成了一个，变成了一个就是呃一个很重要的一个这个呃这个是政权的争夺的一个问题了啊。所以的话呢，就是说将来我不知道大陆将来。这样子整个弄回来以后，比如说对六四，究竟六四死多少人？啊
，这个这个这个这个数字怎么样子的取得啊，或者有多少的这个证？可是你说六四的话呢，实际上按照文革的标准，或者按照这个大妖精的标准，那简直是小很小儿科了。那个那个完全不同的那个，那你怎么样子？好，那怎么样子的去求取这个？所以我我我我的觉得就是说，你要这个所谓转型正义，要看后来这个政府。是跟这个，这个前面这个政府是怎么样子的过过渡来的？要是是很暴烈的过渡来，他他那种就会很凶啊，这个要求这个这个这个就是讨血债啊,啊，就比较凶。要是是比较平和，比如说像台湾这个算是比较平和的，那么就有一定的程序来处理这个问题啊。那下来是这个台湾民主运动的骨干人物。民主论坛主编洪胜哲，呃，他呃，洪哲胜，他可能有一个完全不同的说法了。我们请你听，你要掌握时间啊。诸位，我现在来这边不是要跟呃跟这位老老老兄啊啊讨论，但我下一个结论，他讲的没有道理。找不到，如果大家有兴趣的话，找个时间，我给大家解释一下。说蒋介石到台湾之前，他对台湾的认识是有多少？然后呢，他没他的这些认识，我有证据说他应该知道这些东西。结果他来台湾换了什么东西，才搞出五十年的白色恐怖统治？但是这个东西在今天不适合我来这边发表任何一个意见。好了，但是。他讲的一个东西也是很重要，等一下我会提到。转型正义很清楚，就是要把旧政权以前所做的对的、不对的，把这个事实把它弄清楚。然后呢，不对的，那我们要用正义的原则来处理；那对的呢，我们要根据正义的原则不处理。所以这是非常好的事情。大家如果心里有点正义感，大家都认为这样的事情应该做。而且做得越彻底越好。但是，转型正义本身，呃，我们是在一个社会运动，在一个政治转型的过程当中的一个动作。政治转型是要让这个搞要不要搞，如何搞转型正义，他不是说因为这事情是对的，我们就要做；因为这个事情是好的，所以我们不要，我们现在来做。我们做转型，在这个转型过程中，一开始就要做一些转型正义。我们有我们的目的，我们要搞什么呢？刚刚呃呃，这位呃沃沃伦对不对？他讲过有四样事情，他说要寻找事实，这当然没有什么问题了，我们当然最多辩论而已嘛。OK， 然后呢，根据事实来看一下怎么办。OK， 啊、uh, ，justice。OK， 第三个，希望能够做今后的借鉴，啊，不会再发生。那、啊、最后呢？要达至这个社会的和平和谐，这很对的。我提出一个问题，这个问题是很多人在讨论转型正义都忽略掉的一个问题，而这个问题有它根本的重要性。就是说，转型开始的那一刻，我这个社会的这个旧的政权跟新的这个生计的的的分子，他碰到的是什么样的形式？如果有一件事情是对的，那么进步分子说非做不可。但是，一做下去呢，会伤害到刚刚讲的四个目的。哎，社会动乱起来了，哎，啊，那你怎么办呢？要不要做呢？做到什么程度呢？我说我要喊停，不行 ，OK， 好了。现在我先讲两个小的，请大家回顾两个小事情。你的时间只剩下一秒。<笑><笑>你得快点陈述你的理由，你这都是一条大事。好，那那我讲这样好了，不这样讲。本来我到两分啊，本来我这次来的时候，我是希望说我能够在这里面来讲这个问题。但我看到有三个三个主讲人，我说啊，那我不必，我就评议了。所以呢，我知道我这时间是不够的，但是这个也非常重要 ，OK， 这个非常重要啊。所以呢，如果因为时间的关系的话，那我看我找个机会再讲。非常非常的重要 ，OK， 好，谢谢诸位。哎<笑><笑>，
下一个是李的赵岩。是，谢谢。那个，我不是研究这个制度设计和和转型正义的人，但是在国内搞一些这个公民运动。但是今天话题到这儿了，我就说点这个集体发挥的事儿。刚才那个康先生说，有一个担心就是王希泽那个的论点。那么呢，我们在国内我们知道。这个我跟严海都是出来比较晚的人，我们知道这个对王希哲的看法，其实他本身就是文革的残渣余孽嘛，所以他的这个结论呢，国内的人肯定是不会同意的，这是一。二一，刚才孟孟泉先生说说这个六四比这个五八年大跃进呢，比这个文革啊还反右啊，也也要轻得多，这个也有点这个歪理邪说的感觉啊。当然，个人作为个人，我很尊重他啊，这这个，呃，老前辈嘛，这但是呢，就说到转型，我就说一点国内的情况，在二零零三年、零四年的时候，在国家的机关重要的部门，那么我有几个朋友曾经找过我，就说，大家来一块坐一起唠一唠，将来如果这个，呃，所谓的这些腐败分子呢和这个。西安人民的政府倒台了以后会怎么样？然后我不能在这说明了，一说明他们明天就就被核查了，后天就被可能就被抓起来了。所以我就说，我说我看到他们手里的那个提纲远比这个洪先生这个厚得多啊，嗯，我就觉得很吃惊。但我希望是什么呢？就我希望是海外的，因为这个比较了解国际上的情况。那么，刚才有这个，呃，美国的专家介绍一些国外的情况，能跟国内有一些互动，因为我看他们提纲当中有很多是，这个非常、非常的那个详细的那个、那个、那个清算的计划，就是，但是，跟法律呢，就跟国外的这个先进的法律的接轨不够，嗯，有点类似那种，法国大革命那个感觉啊。非常详细的，所以我就说，我说国内有这样的准备，也有这样的人在做这样的工作，就是能够跟我们海外更多的有接触就更好了。嗯，这就是我我我的意见，因为因为我得赶紧走，对不起啊，那个谢谢。